清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如眸。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。光阳，你胳膊受伤了，早点回去休息吧。那我等你。嗯。多亏光耀哥还你清白。你就一点不想知道我为什么不怕他冤枉我吗？刺客的钱包我早就搜过了，不是只有你的光耀哥哥。才那么细心，我必须要告诉你，无论是推理能力还是心思缜密，我哪一点都不比他差。你笑什么？为什么必须要让我知道？你干嘛一定要在我面前跟关耀哥比啊？我没比，明明是你担心我。我担心你什么呀？想多了。你不应该担心我吗？如果我出事了，谁还替你办事啊？也不知道谁想多。你怎么这么无赖啊？那你还替无赖包扎、啊？我走了。哎，夜深了，我送你吧。你这两天走被子，别又让人给绑了。我走被子也是从认识你开始的，好不好？认识我，你才不会走被子。关耀，徐伯父要是知道你把搞垮谭玄龄的大好机会，白白给浪费了，他肯定会找你算账的。算就算吧，反正这种栽赃诬陷的事，我做不来。又没让你栽赃他，是南边要栽赃他。你顺水推舟，扳倒谭玄龄也算是不辱使命，何乐而不为呢？你以为南边会这么好心？替我们除掉眼中钉吗？自然是没安好心。我们的三位副帅正在整编五省联军，南边这个时候派人刺杀光耀，并且栽赃给谭玄龄，上海局势必乱，整军之事也自然顺利不了。你现在倒是明白了，光耀，你一开始就要求自己亲审此案，是不是防着徐伯父借此做文章？你既然自己亲自审过了。徐伯父，便不好再借题发挥了。红尘，有些话心里知道就好，不必说出来。知道不端，你却偏要做个正人君子，不是替你不值啊？没有什么值不值，只有该不该。三四，哎，拿下来。还疼吗？好多了。司令，你说这刺客真是南边派来的吗？你觉得呢？我觉得不像。你想啊，咱们谭家军跟革命党又没有什么深仇大恨，那怎么就把矛头指向咱们了呢？你再者说了，你要论起来的话，那徐杜鹃、裴杜鹃那都杀过革命党啊。
，要找麻烦先先找他们才对啊，那找咱们干嘛？事情没你想的那么简单，只不过现在死无对证，只能按革命党处理了哥哥，你胳膊受伤了，我特意炖了鸡汤，你喝一点吧。没事，太晚了，我没胃口。我特意炖了好久，很好喝的，你就喝一口嘛。谢谢你的一片好意，我真的不饿，你自己喝吧。哎，晚清。你回来了，关耀哥，你怎么还没睡啊？你这伤好些吗？啊，没事。今天晚上没吓着你吧？是谭司令送你回来的。啊，是一个勤务兵送我回来的。放心，我胆子没那么小。有谭司令在，姐姐自然也不用害怕。关耀哥哥，你就不必担心了。婉婷也在啊。我刚做了宵夜，正准备和关耀哥哥一起吃呢。婉婷小姐，我说了我不饿，你自己吃吧。嗯、那我也先上去休息了，你早点睡，伤还没好。报告，进来。司令，门口有位姓廖的先生求见。不见，说我不在。廖先生说，十年前他是您父亲的随军医生。
，司令。玄林，要说，哎呀，来来来，快让我看看你。哎呀，这大小伙子了啊！我早就在报纸上看到了你的消息。这当年谭家的二少爷，现在已经是威风凛凛的上海王喽。要说，十年没见了，这十年里。我一直想联系您，可是一直联系不上。您过得还好吗？做些小生意，勉强混日子罢了。哈哈哈哎，来，右手，请坐，坐吧。来，来，谢谢。右手。我知道，当年你是因为在罗督军面前据理力争，反对取消谭家军的番号，所以才被罗督军驱逐的。当年遇上马匪，辎重被劫，逆父亲战死，这罗督军不仅没有抚恤，还把所有战败的原因都加在了你父亲头上，连番号一并取消，未免太让人心寒了。这一战，让我们谭家多少年都抬不起头来。我带着兄弟们打了无数胜仗，可是到现在还有人在嚼舌根，说我们当年连马匪都打不过。人言可畏啊！你父亲生前军功显赫，可这最后一场败仗，把他一辈子的名声都打进去了。六叔。其实，其实我想问你，当年那场仗的惨状你也看到了，你心里有没有一点怀疑呢？其实我一直怀疑，你父亲遇上的不是马匪。可当时，他们炸毁山石，封住山谷，你父亲、你大哥，还有所有的部下全部阵亡。我实在是想不出，什么样的马匪能有这样的战斗力。这十年，我转战南北，可是再也没有听到这伙人的消息。如果他们真的是马匪，不可能干一票的金盆洗手了呀。可惜，当年没有一个幸存者。我每次梦见我父亲，我都想跟他问问，当年到底发生了什么。可惜梦就醒了这是当年从你父亲伤口上取下的弹头。这些年我一直留着，也许你能用得上。开花弹。当年所有遗体身上的创伤都特别大，很多甚至被炸开了半个胸膛。这种子弹，在全世界的正规军里面都是禁止使用的。廖先生，我能不能这么理解？正规军不会用，马匪也绝不会用。轩林，我还想跟你说，很多事情，并不像你眼前所看到的那样。当年谭家受到的冤屈，今天不要再加在别人身上。六叔，您是不是意有所指啊？当年你父亲遇上的马匪可能不是马匪，昨晚远东饭店的革命党也可能不是革命党。呃，呃，六叔，那您现在做什么生意啊？己所不欲，勿施于人。
过去的事，今天的事，还望小谭司令都能寻得真相。已经登报结案了，确实是革命党所为。傅帅，儿子实在无法罔顾真相。真相并不重要，你这样心思手软，你怎么斗得过那姓谭的？到手的机会你都抓不住。是，父亲，是儿子错失良机，请您责罚。罢了，你性格刚正，真让你做了违背内心的事情，怕是你心里也过不去。谢父亲谅解。失去了先机，便再也无法挽回。好在这胜负也不是一局定输赢的。谭玄林签下的约法三章第一条，遣散安置谭家军的期限马上就要到了。这一局，我们必须赢。是。要说，昨晚除了刺客，督军府已经下令，命我全程搜捕革命党。这市面上，且得乱一阵子了。生意不好做，您多加小心。好的。不过我一生意人，谁又会找我的麻烦呢？廖叔，别让我为难。明白。谭司令，后会有期。廖先生，后会有期这弹头从哪来的？真的是老司令身上的。老傅，你还记不记得当年的廖医生？我记得，老司令身边的军医，斯斯文文的，一看就是个文化人。我遇见他了，这是他给我的。这么多年了，他还留着？他也怀疑，杀死我爹的，可能不是马飞。我就知道。老司令绝对不可能输给一伙马匪，可是跟着老司令的兄弟都不在了，没人知道山谷里发生了什么。邱司令，居然把这姓谭的排在我们前面，还说他是什么四少帅之首，哎，有没有搞错？就凭他。八卦小报的噱头而已，不足为惧。谭玄林他就是一马匪土包子，凭什么和我们相提并论？要争论职位，我们可还真不如他。不过是个傀儡司令罢了，有什么好得意的？我最见不惯他这副小人得志的样子。他迟迟不肯解散谭家军，只怕是不想当这个傀儡。那就由不得他了。好久不见。
，走，谢谢。之前总统大人几次邀约，我都因为拍戏繁忙，实在无法前往。今天我做东，特意向您赔罪。嗯，顾小姐你，你你不必道歉，只要顾小姐约我，我我永远有时间了。<笑>谢谢总统大人。总统大人，真巧啊！谭司令，韩玄林，费安顿，不是，这俩怎么整一块儿？看来我们应该不是偶遇吧？<笑>什么事儿都瞒不过您的眼睛，我约了您好几次，都被您的秘书给挡下来了，所以我才借顾小姐的面子。希望您不要见怪啊！约瑟夫先生是我的好友，你却把他当作刺客抓了起来。你，谭司令，这是县官上任给我一个下马威吗？总统大人真是中国通啊，下马威都知道。但是这个词用在我的身上非常的不合适。在您的面前啊，我是马首是瞻。<笑>嗯。王耀，我刚才在雪茄吧。你怎么进来的？我堂堂苏少帅，连你司令部的门都进不来了。我跟你说正事，刚刚我在雪茄吧挑雪茄。你猜我见着谁？顾月霜。我是见到顾月霜了，但是，他和谭玄龄在一起。他们本来就一堆，在一起不奇怪吧？但是和他俩在一块的另外一个人，你肯定觉得奇怪。大惊小怪，谁啊？费安顿。你想见谁？你想进上会民团？对，我的兵啊，都是打过仗的老兵了，所以维护治安自然不在话下。现在这工部局只有巡警和宪兵，这华人之间的纠纷，他们不便出面。如果我们成立这个商会民团，或许就方便许多。那，如果我没记错的话，谭司令，你一上任时，便与督军府约发三章。这第一条是解散军队，而且期限就快到了吧？总统大人，记性真好。只不过我的这些兵，唯一的本事就是打仗，这督军府非得把他们放在工厂里，完全是无用武之地啊！而且现在这个形势非常混乱，这革命军说不定什么时候就打进来了。这督军府自己都自顾不暇了，难道总统大人不想建一个属于上海、完全不受任何人摆布的私人武装吗？这靠天靠地，不如靠我们自己啊！<笑>我想是，是你想弄一支不受任何人摆布的武装吧？<笑>真是英雄所见略同。嗯。这个提议是真是有点意思了，我想，我我可以考虑一下，只不过，哎，只不过我需要看到你的诚意。嗯，总统大人放心。我会给你安排一个非常浪漫的夜。哦，嗯，韩玄龄找费安顿，他到底想干什么？甭管他想干什么，对咱们来说，都不是一件好事儿。我记得你和费安顿的女秘书
有些娇气。那只是我众多仰慕者之一，<笑>也算是有些交情吧。反正那洋妞挺喜欢我的，你说吧，要我帮你办什么事？你帮我去问问，他们到底聊了些什么。Oh dear, we have married so many years. I don't even know you are so romantic. I can't be happier this anniversary. Anything but you want, darling. <笑>小叔叔，你也太坏了，都安排好了不告诉我，害我紧张半天。你就不应该紧张，有我在了，谁也不能占你便宜。那倒是，我这辈子有小叔叔就够了，我都不用嫁人了。哎，行了行了，回去吧啊，开车慢点。嗯，那我走了，慢点，拜拜。开车慢点啊。嗯、哦。嗯。司令，双儿小姐还跟以前一样，跟你那么亲。她当然跟我亲了，她的命是我捡回来的，能不亲吗？白司令，嗯，你说费安顿能看在双二小姐的面子上帮咱们吗？当然不能了，他这个老狐狸，没那么轻易拿下。那，那你还不着急？这眼看着就到这解散的日子了。这饭啊，要一口一口的吃，路呢，要一步一步的走。嘿，真厉害。哎，我要是你，啊，早就吃不下饭，睡不着觉。有有有有句话叫什么来着？就是形容那个天在你面前，咔嚓一下就塌下来了，然后你你还面不改色的。老子十五岁那年，天就塌下来了。放心吧，谭家军的天塌不了。开门。哎哎哎哎。是这样的，光耀，这个谭玄龄呢？想把他的部队改编成为商会民团武装，咱这样。好，我知道了。少帅，谭玄龄居然想怂恿费安顿，要把他的部队改编成商会民团武装。他只不过是个有名无实的上海司令，费安顿不会冒这种风险去得罪我们督军府，帮他吧？很难说。从费安顿的立场，如今局势并不明朗，手里多几支枪，便多几分把握。谭玄龄的提议正中下怀，难保他不会动心。早知道这个样子，刺客一事啊，还不如栽到他头上，不让督军不高兴。我我这。这世界上，不光是有人情世故，还有是非曲直。看来，我有必要拜访一下这位总董事大人进来，怎么怎么是你啊？哦，我看门没关，就进来看一下。这个谭四，向来不把门关好。我是不是来的不太是时候啊？没有。来，给我吧。谢谢。怎么了？找我有什么事儿？没事，就问问你伤口怎么样了。没事，小伤，已经快好了。你今天不太高兴？有吗？你是不是在想安置谭家军的事情啊？庆功宴上你说年前会做好，听说督军府一直在催你。你要是有困难，要不我去劝劝我爸爸，把他们安置在穆家产业里。我
，我不是来替光耀哥催你的，我是真的想帮你的忙。毕竟我们穆家产业的工资最高啊。这事儿，你可能帮不上我。啊，放心吧，我这么唯利是图的人呢、啊，需要你的时候，一定会找你帮忙，不会客气。去吧。好。走吧。什么事了？哦，我约了费安顿，准备跟他商量安置谭家军的事。今天你就先回家休息吧，晚饭也不用备我的了。要不我陪你一起去啊？穆家在上海还是有几分面子的，我在旁帮着说话，早点安置好谭家军，你也好早点回越城啊。我只是觉得你一个女孩子去应酬不太好。我是你的秘书，陪你应酬是分内的事情，更何况堂堂督办大人出门，怎么能没有随从呢？好，那就听秘书小姐的。小叔叔日理万机的，怎么今天有空请我吃饭？你把我约到了费安顿，我肯定要好好感激你一下。那一顿饭可不够，我今天可是为了见你，连费安顿的邀约都拒绝了。他邀请你干嘛？不会是因为我借你的面见他，他为难你吧？嗯，那你也太小看我了。怎么说我也是电影圈的上海王，他哄着我还来不及呢。这次是他要和徐少帅吃饭，请我去陪陪女眷。我就说我要拍戏，拒绝了。嗯，徐少帅不就是你司令部那位徐督办吗？他们俩什么时候搞到一块儿去的？而且他不是没结婚吗？哪来的女眷？少儿，改天再请你吃饭。老四，走了。哎哎，哎，好呀，哎呀哎呀哎呀。说走就走，谁在乎的是饭啊费董，啊，我是督办，幸会幸会。费董，光耀来上海也几个月了，一直琐事缠身，没有机会登门拜访你。傅帅已经怪罪我了，让我今晚好好陪您喝几杯。哎，对了，这这位小姐可是穆公从日本归来的女儿吗？是吗？让我介绍一下，这位是穆婉清小姐，现在是我的外文秘书。啊，穆小姐，前几次聚会都是惊鸿一瞥，今日一见，真是气质不凡，不愧为上海第一千金。总统大人过奖了，以后在上海的工作还请总统大人多指教。哦，那我乐意为穆小姐效劳。嗯，总统大人。我们坐下边吃边聊吧。哎，好的。哎,哎，司令，穆小姐跟徐督办吃饭，你还要盯着呀
。你是不知道，飞安顿这个老色鬼，徐光耀对付不了。费董，今天工部局抄送了我们司令部一份关于日本经济产业省的通报，里面提到日本棉纱厂愿意提供低息贷款给中国纱厂，不知您是否有留意到呢？这个我注意到了，不过这是棉纱行业的问题啊。穆小姐是最有发言权的啊，毕竟现在上海的中国纱厂将近一半都是穆家的。那穆小姐，你觉得日本上会的贷款该不该要呢？费董如此精明，当然知道这中间的利弊。日本棉纱商想用这种方法兼并中国的市场，然后欺行霸市，哄抬价格。他们已经搞乱了天津、青岛这些地方的棉纱市场，现在又想故技重施来搅乱上海的市场。如果费董您不制止，那上海恐怕迟早一片混乱。<笑>不光是会问秘书，你看他样子也是禁忌秘书嘛。<笑>不过你们穆家自己有棉花供货商，也有码头仓库，也有固定的销售渠道，想必不会受到影响吧？可这棉纱行业是国际民生的行业，是关系到老百姓的。如果落到日本人手中，不免受制于人。费董，您设想一下。如果这以后啊，我们军用的棉衣、老百姓的棉被、医用的纱布，全部都要从日本人手里拿，想必你也不安心吧？不愧是穆光的女儿，你想的很是长远呐、啊。穆家愿意出钱帮助这些困难的纱厂渡过难关，而且无息贷款。你们不是明摆着要和日本人打擂台吗？那我我要是选择支持你们，拒绝小日本，那……我难免有失公道啊！这个，费董不必担心，我有一个办法，可以让您两头都不得罪。嗯，好，那你说说看费董，谭家军正在等待解散安置。如果能够把他们安置到沙场里，穆家就能以补贴安置的理由给沙场一笔钱。沙场有了资金渡过难关，自然不用跟日本人贷款。日本人的贷款放不出去，也不会怨到您头上。那更关键的是，把谭家军都安置在沙场里，谭司令的商会民团也就没法成立了。原来那个家伙想把谭家军改建成民团武装，难怪不找我帮忙。徐少帅，你呀、啊，你掉了那么大一个圈子，你是不是就是想把这个民团的事叫黄啊？对吗？费董啊，我和您交个底吧，上海。是受督军府的管辖范围，督军府是不会承认有民团武装的存在，所以最好的方法就是把他们安置到产业里做工人。穆小姐，此事关系到你们穆家的利益，那你你是让我得罪日本人和谭司令，难道你不该先和我喝几杯吗？那你只有表示一下你的诚意。来，嗯，来，来。费董啊，穆小姐酒量浅，还是我陪您喝吧。穆小姐，你你你你请我帮忙，但是你不跟我喝酒，难道没有诚意吗？费董，这洋酒我实在是喝不惯。嗯，没没有问题，来，我们喝中国茅台怎么样？
，哎，来，来来来。来，来，你慢点。费董，穆小姐确实久量前，还是我来和你喝吧。啊，徐小帅且慢。那如果这就是我请穆小姐喝呢？那自然是我敬她一杯。他会敬我一杯，但到你这里可就不合适啊。那费董先生打算怎么喝呢？六，这我很喜欢六，六是个好数字。那这样吧，他喝一杯，你替他喝六杯如何？回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。一望无际，天空海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起云。起落，余晖中扑火。让红尘。